നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ വിദ്യാലക്ഷ്മി വേദാത്മികയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഭക്ഷണത്തിലൂടെ എങ്ങനെ നമ്മുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ആദ്യം നമുക്ക് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി എന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ബാക്ടീരിയ വൈറസ് പോലുള്ള രോഗാണുക്കൾ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ചില കോശങ്ങൾ അതിനെതിരായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു ആ കോശങ്ങളെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻസ് അതായത് പ്രതിരോധ കോശങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഈ പ്രതിരോധ കോശങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഫലമായാണ് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ രോഗപ്രതിരോധ കോശങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം കുറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അസുഖങ്ങൾ പിടിപെടും പൊതുവെ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറഞ്ഞ ചിലരുണ്ട് കൊച്ചുകുട്ടികൾ അൻപത്തഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ളവർ മെറ്റബോളിക് ഡിസീസ് അതായത് അമിതവണ്ണം മോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളവർ പ്രമേഹമുള്ളവർ ക്യാൻസർ ഉള്ളവർ എയ്ഡ്സ് ഉള്ളവർ കിഡ്നി ഡിസീസ് ഉള്ളവർ അതുപോലെ ഗർഭിണികൾ ഇവർക്കെല്ലാം പൊതുവെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വളരെ കുറവായിരിക്കും പ്രതിരോധ കോശങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് ആവശ്യമായ പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം മാനസികമായും ശാരീരികമായുമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രതിരോധ കോശങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാം ചില കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ദിവസവും കുറഞ്ഞത് എട്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഉറങ്ങുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ദിവസവും എക്സസൈസ് അഥവാ വ്യായാമം ചെയ്യുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക മാനസികമായ സ്ട്രെസ് കുറയ്ക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് തക്കതായ വെയിറ്റ് അഥവാ ഭാരം നിലനിർത്തുവാൻ കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക പുകവലി മദ്യപാനം പോലുള്ളവ പൂർണ്ണമായും ഉപേക്ഷിക്കുക ഭക്ഷണത്തിൽ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കുറയ്ക്കുവാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക മറ്റൊരു പ്രധാന ഘടകമാണ് വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് മിനിമം മൂന്ന് മുതൽ നാല് ലിറ്റർ വെള്ളമെങ്കിലും ദിവസവും കുടിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കൂട്ടുവാനായി ഭക്ഷണത്തിൽ പ്രോട്ടീൻ വിറ്റാമിൻസ് മിനറൽസ് എന്നിവയുടെ ആവശ്യമുണ്ട് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൂട്ടുവാൻ സഹായിക്കുന്ന ചില ഭക്ഷണങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തേത് പച്ചക്കറികളാണ് പച്ചക്കറിയോടൊപ്പം തന്നെ ഇലക്കറികളും അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക മുരിങ്ങയില തഴുതാമയില ചീര എന്നിവ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്തത് തവിടടങ്ങിയ അരി കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ കഞ്ഞിയാണ് ധാരാളം പോഷക മൂല്യമുള്ളതാണിത് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൂട്ടുവാൻ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നൊരു ഘടകമാണ് ഫ്രൂട്ട്സ് അഥവാ പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് നാടൻ പഴവർഗ്ഗങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് പേരയ്ക്ക പപ്പായ പോലുള്ളവ കഴിക്കാം അതോടൊപ്പം സീസണൽ ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കുവാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക സിട്രസ് ഫ്രൂട്ട്സ് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കൂട്ടുവാൻ വളരെ നല്ലതാണ് നാരങ്ങ മുസമ്പി തുടങ്ങിയവ പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ അതേപടി കഴിക്കുന്നതാണ് ശരീരത്തിന് ഏറ്റവും നല്ലത് അത് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കാം ഞാൻ ഈ ചാനലിൽ തന്നെ വിവിധ തരം ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസ് ഇടാറുണ്ട് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ജലാംശം കൂടുതലടങ്ങിയ ഫലവർഗ്ഗങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക തണ്ണിമത്തൻ പോലുള്ളവ വളരെ നല്ലതാണ് അടുത്ത ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ് തൈര് തൈര് ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ പ്രോട്ടീൻ ധാരാളമായി ലഭിക്കും ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് പ്രോട്ടീൻ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് നമ്മുടെ വയറിലെ നല്ല ബാക്ടീരിയ നിലനിർത്താനുള്ള കഴിവ് കൂടി തൈരിനുണ്ട് അടുത്തത് നട്ട്സ് ആണ് പലതരം നട്ട്സ് മിക്സാക്കി വെച്ച് അല്പം ദിവസവും കഴിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് അടുത്തത് വെളുത്തുള്ളിയാണ് വെളുത്തുള്ളിയെക്കുറിച്ചൊരു വ്യാജ വാർത്ത വന്നിരുന്നു വെളുത്തുള്ളി കഴിക്കുന്നവരിൽ കൊറോണ വൈറസ് വരില്ല എന്ന് അത് തികച്ചും തെറ്റാണ് പകരം വെളുത്തുള്ളി കഴിക്കുന്നവരിൽ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കൂടുന്നുണ്ട് എല്ലിസിൻ എന്ന ഘടകം വെളുത്തുള്ളിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അത് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ആയും പ്രവർത്തിക്കുന്നു വെളുത്തുള്ളി നല്ലൊരു ആൻറ്റി വൈറൽ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ മോശം കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കുവാനും ഷുഗർ കുറയ്ക്കുവാനും ഒക്കെ വെളുത്തുള്ളി നല്ലതാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചില ഇൻഫെക്ഷൻസ് കുറയ്ക്കുവാനും വെളുത്തുള്ളി സഹായിക്കുന്നു അടുത്തത് നേന്ത്രപ്പഴമാണ് ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ഏത്തപ്പഴം എന്നും പറയുന്നു ഇതിൽ ധാരാളമായി പോഷക മൂല്യങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിത്യേന ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണിത് അടുത്തത് ഇഞ്ചിയാണ് ഇഞ്ചിക്ക് വൈറൽ രോഗങ്ങളെ ചെറുക്കുവാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അടുത്തത് ബ്രൊക്കോളിയാണ് ബ്രൊക്കോളിക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൂട്ടുവാനൊരു പ
അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വിവിധ തരം ഇൻഫെക്ഷൻസ് കുറയ്ക്കുവാനും മഞ്ഞൾ സഹായിക്കുന്നു മറ്റൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുവാനുള്ളത് ഭക്ഷണം ഒരിക്കൽ പോലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇവയൊക്കെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ മാത്രം പോരാ ഭക്ഷണം കൃത്യമായ സമയത്ത് കഴിക്കുവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ മുമ്പ് കഴിച്ച ഭക്ഷണം ദഹിച്ച ശേഷം മാത്രമേ പിന്നീട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൂട്ടുക എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ശരീരം ഹെൽത്തിയായി കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക എന്നത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി ഭക്ഷണത്തിലൂടെ ഉയർത്തിയെടുക്കുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൂട്ടുവാനായി ഭക്ഷണത്തിൽ ഏതൊക്കെ ഘടകങ്ങളാണ് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമെന്ന് നോക്കാം ഏറ്റവും ആദ്യം വേണ്ടത് പ്രോട്ടീൻ ആണ് പ്രോട്ടീൻ ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായൊരു ഘടകമാണ് കടല പരിപ്പ് ചെറുപയർ നോൺവെജ് എന്നിവയിലൂടെ പ്രോട്ടീൻ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു രണ്ടാമതായി വേണ്ടത് വൈറ്റമിൻസുകളാണ് അതിൽ വൈറ്റമിൻ എ നോക്കാം കാരറ്റ് മധുരക്കിഴങ്ങ് മത്തങ്ങ ബീഫ് ലിവർ ബ്രൊക്കോളി കാപ്സിക്കം എന്നിവയിൽ വൈറ്റമിൻ എ ധാരാളമായി അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇനി വൈറ്റമിൻ ബി നോക്കാം വൈറ്റമിൻ ബി സിക്സ് പോർക്ക് ഫിഷ് ബ്രെഡ് മുട്ട വെജിറ്റബിൾ സോയാബീൻസ് എന്നിവയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവ് ആവട്ടെ ബീഫ് ലിവർ ചിക്കൻ മുട്ട വെണ്ണ മീൻ എന്നിവയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു വൈറ്റമിൻ സി ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് സിട്രസ് ഫ്രൂട്ട്സിലാണ് ഓറഞ്ച് ടൊമാറ്റോ നെല്ലിക്ക ചീര സ്ട്രോബെറീസ് പപ്പായ എന്നിവയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു വൈറ്റമിൻ ഡി മത്സ്യം പാൽ മുട്ട വെണ്ണ ധാന്യങ്ങൾ എന്നിവയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ദിവസവും മിനിമം പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും ഇളം സൂര്യപ്രകാശം കൊള്ളുവാൻ കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി വൈറ്റമിൻ ഇ നോക്കാം വൈറ്റമിൻ ഇ നല്ലൊരു ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻ്റ് ആണ് ഇൻഫെക്ഷനെതിരായും പ്രവർത്തിക്കുന്നു അത് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് ചീരയിൽ കടലപ്പരിപ്പിൽ എവോക്കാഡോ ആൽമണ്ട്സ് ഹെസൽനട്ട്സ് സൺഫ്ലവർ സീഡ്സ് എന്നിവയിലാണ് ഇനി വൈറ്റമിൻ കെ നോക്കാം വൈറ്റമിൻ കെ കൂടുതലായി അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഇലവർഗങ്ങളിലാണ് ഇലക്കറികളിൽ ചീരയിൽ കോളിഫ്ലവർ കേബേജ് മീൻ ഇറച്ചി മുട്ട ധാന്യങ്ങൾ എന്നിവയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അടുത്ത പ്രധാന ഘടകം സിങ്ക് ആണ് സിങ്ക് ഇമ്മ്യൂൺ സെൽ അതായത് പ്രതിരോധ കോശങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിനും അതിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്കും വളരെ അത്യാവശ്യമായ ഘടകമാണ് സിങ്ക് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഞണ്ട് കക്ക പാ പോലുള്ളവയിൽ തൈരിൽ വെള്ളക്കടയിൽ എന്നിവയിലാണ് അടുത്തത് ഫോളിക് ആസിഡ് ഫോളിക് ആസിഡ് ഇലക്കറികളിൽ ധാരാളമായി അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തവിടടങ്ങിയ ധാന്യങ്ങളിലും ഫോളിക് ആസിഡ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അടുത്ത പ്രധാന ഘടകം സെലീനിയം ആണ് സെലീനിയം ഒരു ആൻറ്റി വൈറൽ ആണ് അതായത് വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷന് എതിരായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു അതായത് എച്ച് വൺ എൻ വൺ പോലുള്ള രോഗങ്ങൾക്കെതിരായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു അടുത്ത പ്രധാന ഘടകം അയൺ ആണ് അയൺ കൂടുതലായും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് സോയാബീൻ ഉരുളൻകിഴങ്ങ് വിവിധ തരം നെറ്റ്സ് പയർ വർഗ്ഗങ്ങൾ അമരപ്പയർ ചീര എന്നിവയിലാണ് ഏതെല്ലാം ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കാമെന്നും ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഘടകങ്ങൾ എന്തിലൊക്കെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നും ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവയൊക്കെ ശരിയായ രീതിയിൽ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ നമ്മുടെ പ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിച്ചെടുക്കാം അതുകൊണ്ട് കൊറോണ മാത്രമല്ല വിവിധ തരം അസുഖങ്ങളെ നമുക്ക് നേരിടാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അതുപോലെ ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഷെയർ ചെ